Cenaze yıkamaktan para, kefenlemekten para, hatimden para, mevlütten para, cenaze namazından para, telkinden para, yedinden para, kırkından para, elli ikisinden para, Ramazan'da mukabeleden para, bu bundan vazgeçer mi? Ondan besleniyor. Mesele para, menfaat. Allah rızası için ağzını açan yok. Menfaat perest. Musluklar kesiliyor korkusuyladır bu heyecan. Başka bir şey yok. Mehmet okuyan kim? Mehmet okuyan kim ya? Benim bu zamana kadar ne partim oldu, ne cemaatim oldu, ne tarikatım oldu, ne grubum oldu, ne bir kliğim oldu. Hiçbir şeyim olmadı benim. Ben tek başına Kur'an'ın talebesi olarak 30 yıldır çalışan bir adam. Ve davet edildiğim her yere de imkanlar ölçüsünde çekip gitmiş bir insan. 10 yıllardır televizyon programı yapıyorum. Bir tek kuruş almadım hiçbirinden. Hiçbirinden bir kuruş almadım. Onlarca kitap yazdım. Hiçbirinden telif ücreti bağlamında cebime bir kuruş indirmedim. Olan bütün yazdığım kitapları bana telif ücreti olarak para değil, kitap verin dedim. Aldığım kitapları Samsun İlahiyat'ta okuyan yakınlarınız varsa sorun. Bütün kitaplarımı, bütün öğrencilerime bir kuruş almadan hediye ettim, hediye ediyorum. Ben devletten zaten maaş alıyorum. Ben bir profesörüm. Ben yüksek derecede maaş alıyorum. Ben bir daha bu işlerden nasıl para alırım? <gülüyor> Bakın ben Kur'an talebesiyim. Kur'an talebesi bu işten para almaz. Kur'an diye, vahiy diye, Allah rızası diye derdi olan bu işten para almaz. Almaz, almamalıdır. Almayan var mı? Niye bu kadar gürültülü, bu kadar dini programlar bu toplumun dönüşmesini sağlamıyor bey? Niçin? Hepsi mi yalan konuşuyor bunların? Hayır. Hepsi yalan konuşmuyor. Ama kahır ekseriyeti para için konuşuyor. Bereketi yok. Sözün bereketi yok. Onun sözü buradan çıkıyor. Buradan çıkmıyor. Gönülden çıkan ses gönüle gider. Ağızdan çıkan ses kulak kepçesinde buharlaşıp gider.